ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வெண்டைக்காய் பொரியல் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ வெண்டைக்காய் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க எந்த காய்கறினாலும் நம்ம கழுவும் போது மஞ்சள் போட்டு நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் போட்டு கழுவி இப்போ நல்லா இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா வடியட்டும் ஏன்னா இது வலுவலுன்னு இருக்கும் தண்ணியோட நம்ம கட் பண்ணோம்னா ரொம்ப வலுவலுன்னு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிய வச்சிடலாம் இப்போது நம்ம வெண்டைக்காவை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு இப்போது இந்த வெண்டைக்காய் பொரியலுக்கு நமக்கு ரெண்டு பல்லாரி தேவை ரெண்டு பல்லாரி எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த வெண்டைக்காவை குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெண்டைக்காய் வந்து பொரியல் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ப கேப்சிகம் ஒன்று ஃப்ரிட்ஜில் இப்போ பழுத்து இருந்துச்சு சரி அதையே தோட போட்டு பொரியல் வச்சிடலான்ட்டு அதையும் கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பல்லாரி கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எப்படி பொரியல் வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு சட்டி சூடாகட்டும் நம்ம அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வந்து நார்மலாக எல்லா பொரியலும் நம்ம எப்படி வைப்போமோ இதில் தான் தாளிக்கிறதெல்லாம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தே தேவையான எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போடணும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டாச்சு போட்டு கடுகு வந்து நல்லா பொரியணும் போட்டதுமே வெங்காயம் போட்டுறக்கூடாது கடுகு நல்லா இப்படி வெடிக்கு வெடித்த அப்புறம் பல்லாரி போட்டு நல்லா கி கிண்ட ஆரம்பிச்ச வேண்டியதான் பல்லாரி லைட்டாக வதங்கி லைட்டாக வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வர வேண்டாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டைக்காவையும் அதில் அதை கொட்டிடலாம் வெண்டைக்காய் போட்ட அப்புறம் இந்த கேப்சிக்கம் இருக்குல்ல அதையும் அதோடு சேர்த்து போட்டலாம் போட்டு நல்லா கை விடாமல் இதை கிளறிட்டே இருங்க ஏன்னா வெண்டைக்காயில் இருக்க அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்து அடி பிடி அதிகமாக பிடிக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ அது லைட்டாக கொஞ்சமாக வந்தப்பறம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உப்பு தூவிக்கலாம் அதில் கல் உப்பு போடுறப்போ கல் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் தோலே கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம தேங்காய் தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சாச்சு தேங்காய் போட்டிருப்போம் கொஞ்சமாக இஞ்சி கட் பண்ணி இஞ்சி போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் முளத்தப்படி ஒரு கால் ஸ்பூனு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு பூண்டும் போட்டு போட்டு இப்போ ஒரு அரைச்சிடலாம் அரைச்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறு குறுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இதில் போட்டு இப்போ கட் பண்ணிடலாம் ச சாரி இதில் போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ அதை ஃபுல்லாக ஒரு லை அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா ஃபுல்லாக அதில் கொட்டிடலாம் இப்போ மசாலா போட்டு மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் போடக்கூடாது மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் அடியில் ஒரு இன்னும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க காணலைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கல் உப்பு தான் போட்டோம் இப்போ டே இந்த இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சால்ட்டு லைட்டானா தூவிக்கலாம் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா இப்படி அமுக்கி வச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக